Hello, everyone. Good evening. Hello. Okay, let me see. We only three. Hello, good evening. How are you guys? Okay. Okay, hello, good evening, welcome to today's class. I hope you're doing well. Espero estén bien. Bienvenidos y bienvenidas. Let me see. Good evening. How are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su weekend? Hello? Can you hear Hello? Me? <laughs> I can hear you. <laughs> okay, great. How are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Okay. Espero estén, espero estén muy bien. Y gracias por... Sí, algo. Yeah, tell me. Lo que pasa es que yo estaba en una plataforma y estaba haciendo un ejercicio, pero yo no sé si la respuesta como que en el sistema no la pusieron bien, que como que porque pasa de que estuvimos viendo con mi otra compañera y la respuesta es de un audio donde hay que poner qué es lo que está haciendo María. Uh -huh. Entonces es en el presente continuo con el ING. Okay. Y la última respuesta es que ella está comprando, entonces le pusimos shopping, pero no acepta la respuesta. Acepta. Ok, uh, puedes decirme de, de qué, cómo se llama, ¿te recuerdas cómo se llama ese, ese, esa tarea? ¿O no, solo eh, sé que es el de, no, no sé. Ok, voy a... Pero es el tema 4. No, let's check. Don't worry. Voy a ver. Section 4. Ok. Don't worry. Este, voy a notificar eso porque ese problema como que se da muy seguido. Pero no te preocupes, lo voy a notificar para que solucionen esa parte de ahí. Voy a revisar todos los de la section 4 y voy a revisar cuál de esos. Me dices que es un audio, ¿verdad? Entonces voy a notificarlo. Y gracias por hacérmelo saber. Muchas gracias, Ionia. Ok, uh, we are going to start. Hello, Saray. Good evening. Hello, Pedro. Ok, guys, I hope you're doing well. Eh, vamos a empezar con la clase de hoy. Ok. For today's class, we have um, whose genes are these. Esta es la section number four. Eh, esta es la que menciona eh, la compañera Ivania que está teniendo problemas en el knowledge check. Así que don't worry, guys, si ven que hay algunas incoherencias, voy a notificar eso y espero que nos ayuden lo más pronto posible para solucionarlo. Así que vamos a empezar con la section number four. Whose genes are these? Do you remember this word? ¿Recuerdan esta palabra? Whose? ¿Recuerdan qué significa? Whose? Whose genes are these? Significa de quién, right? De quién. Habla de pertenencias. ¿De quién son estos genes? ¿De quién son estos jeans? Esta es de la section number four. Whose jeans are these? Que se llama igual. Ok, <clears throat> en, este clase, en esta clase, sorry, uh, we are going to try to get vocabulary. Vamos a tratar de ten, eh, adquirir vocabulario más que todo, porque en ese, en ese caso no hay estructura, no hay nada más de eso que vocabulario, right? Son cosas eh, muy básicas que probablemente tal vez usted las vio anteriormente, pero en este caso las vamos a ver desde su pronunciación, su significado y ejemplos donde la puede utilizar en la vida cotidiana, right? So, here we have clothes and colors. 
clothes and colors. Tenemos prendas de vestir y los colores. Ok, para empezar tenemos esta pequeña definición y dice clothes vocabulary. There are different types of clothes like tops, which include, sorry, which include blouses and shirts. Tops are used for the upper part of the body and bottom, like jeans and skirt. Are used on the lower part. There are also shoes and accessories which are different than clothes and meant to complement a look. Ok, dice que hay diferentes um, tipos de, de ropa, right? Porque las podemos utilizar para diferentes ocasiones. En este caso dice que hay tops, los que incluyen blusas y camisetas. Los tops son usados en la parte de arriba del cuerpo. Y los que se llaman bottoms, estos de acá, bottoms, se utilizan en la parte de abajo, como los jeans, las faldas o los shorts. Eh, también hay zapatos y accesorios que eh, son otro tipo de vestimenta, pero que también eh, son para complementar un look o un estilo, right? Acá tenemos esas palabras, tops son para la parte de arriba y bottoms para la parte de abajo. Ok, we are going to check now some examples. Acá tenemos algunos ejemplos. <coughs> tenemos eh, diferentes, bueno, en este caso lo vamos a ver más en general, pero sí podemos mencionar que hay eh, ropa para ocasiones, para eh, las estaciones del año. Entonces, en este caso lo vamos a ver en general. En general tenemos jacket, que es una chaqueta. Tenemos coat. Coat es un abrigo. Raincoat es un abrigo eh, para la lluvia. Un jumper, que es un suétercito de los que son, bueno, así acá pueden ver la imagen de estos suétercitos que son, um, son muy calientitos. Tenemos sweatshirt, que son suéteres también, pero son como un poquito más deportivos. Tenemos cardigan que es un, suéter, es un suéter más liviano, right? Yo sé que puede ser, it may be confusing, pero luego vamos a aprender mucho más porque eh, lo, que, lo que necesito es que aprendamos a pronunciarlo correctamente y también a utilizarlo correctamente en las oraciones. So here we have cardigan, es, un, es este de acá. Tenemos t-shirt t-shirt que es una camiseta de las camisetas que son como oversized que son grandes las camisetas grandes right tenemos un top un top es una blusa pero un poquito más corta right eh, tenemos shirt shirt que es las camisas es una camisa pero más que todo las camisas como de vestir right que son manga largas y su tela es es un poco más uh, que no es stretch <coughs> tenemos tracksuit que esto es para ejercitarse right es como un traje para correr algo así es un traje para correr bueno son este los conjuntos que viene como un pants y un suéter eso es un tracksuit. Tenemos trousers que son pantalones, pantalones normales, right? Los trousers son los pantalones normales. Tenemos jeans, jeans que son pantalones, pero de jean, de mezclilla, right? Tenemos shorts, shorts, pues que son pantalones cortos. Tenemos eh, skirt, skirt, que es una falda. Tenemos dress, que es un vestido. Tenemos underpants, que es ropa interior. Al igual que el bra, o bueno, de esta forma es que se le dice bra a esta prenda de acá, que también es ropa interior. Tenemos socks, calcetines. Eh, ok, eso creo que está mal. Ah, oh, no, 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 está correcto. Pijamas. The pajamas are, um, bueno, para dormir, right? Dressing gown es como una bata, una bata. 
Ok, eh, tenemos esos, no son muy comunes, right? Es, de hecho, son muy, muy rebuscados. Algunos, por ejemplo, cardigan y eh, dressing gown. Eh, pero en este caso vamos a tratar de aprendernos eh, los básicos y pues si sí, alcanzamos también los que son menos comunes. Acá tenemos un, eh, unos que son un poquito más estructurados, estas prendas de ropa pero vamos a basarnos en los que, bueno, en los que ya vimos, no, right. Pero en estos, por ejemplo, tenemos suit, suit, que es un blazer y una falda, un skirt, tenemos, y que es este conjunto. Tenemos v-neck t-shirt, v-neck t-shirt, es, esto es una camiseta con cuello en B, eso es lo que significa v-neck cuello en B, una camiseta de cuello en B, bottom down shirt, bottom down shirt significa una camisa con botones hasta la parte de abajo, por ejemplo, así como esta, bottom down shirt, ok, eh, tenemos blouse, blouse, que es una blusa, es una blusa, bueno, si se fijan, es, son muy diferentes esas de acá. Esta es una t-shirt, esta es una uh, shirt y esta es una blouse. Blouse. Ok, now we have shorts, pantalones cortos, right? Tenemos, eh, vamos a seguir con esta parte de acá. Tenemos pant. Pant se le dice a los pantalones cortos de vestir que les decimos nosotros a los pantalones formales a estos pantalones se les dice pant pant tenemos eh, tank top los tank tops son las blusitas pegaditas son los tops que quedan pegaditos right estos pueden ser los de los de que llevan son como es, con escote right tenemos evening gown que esto es como un vestido eh, para dormir, esta es ropa para dormir, lo que ustedes ven que dice gown es para dormir tenemos jean skirt que es una falda de mezclilla también, o sea una falda jeans, tenemos cam shirt, que la diferencia de una cam shirt con una shirt normal es que la shirt tiene manga larga y esta no esta es como formal pero tiene manga corta ruffle skirt Ruffle skirt es una falda con vuelos. Ruffle skirt, voluminosa. Tenemos bathing suit o swimsuit, que es un traje de baño. Y tenemos un bikini, bikini, que es, pues, es un traje de baño, pero de dos piezas, right? Bikini. Tenemos acá una hoodie jacket. Hoodie jacket son esas chaquetas como deportivas que pues tienen el zipper o algunas no tienen el zipper, pero que tienen gorrito y bolsitas al frente. Esas son las hoodie jackets. Tenemos crop jeans. Crop jeans son los pantalones eh, un poco cortos. O sea, nosotros les decimos a esos pantalones pasarrío, something like that. Entonces, esos son los crop jeans. Tenemos short sleeved shirt que es una slip. Slip significa manga. Entonces, una camisa manga corta, right? Short slip shirt. <coughs> La diferencia de esta de acá y esta de acá es que esta tiene eh, bolsitas, tiene depósitos acá. Incluso tienen en sus mangas, en la slip, tienen eh, como unos brochecitos, right? Incluso pueden tener bolsitas en las mangas. Tenemos eh, pants, pero en trousers. Trousers son los pantalones normales. Por ejemplo, acá está el ejemplo. No es de jean, pero tampoco es formal. Entonces son trousers. Trousers. Y acá tenemos ya shoes, zapatos. Tenemos pumps o heels. Estos son heels, tacones, right? Heels. Tenemos hiking boots. Hiking boots, botas para escalar. Hiking boots. Tenemos eh, shirt, one more time, que es una camisa como de vestir, pero manga larga, right? Una t-shirt, que es una camiseta. Eh, jeans, 
shorts, estos le pueden decir jeans, pero son en realidad unos shorts, bueno, jean shorts, eh, shorts de mezclilla o shorts de jean. Cargo pants son los pantalones, um, bueno, estos están muy, muy de moda. Ahora los cargo pants son pantalones que traen esos depósitos a, eh, a los lados, traen esos depósitos y la tela tiende a ser un poquito más fresca. Tenemos short sleeve baseball t-shirt. Okay, okay. Uh, quiero aclarar que no nos vamos a aprender todo ese nombre, right? Nada más estamos conociendo que, pues, de acuerdo a su forma tienen diferentes nombres, right? Tenemos short sleep t-shirt, ok, short sleep baseball t-shirt. Son esas que tienen esas manguitas divididas por otro color, right? A veces se les dice baseball t-shirt porque son eh, como de, de baseball. Entonces, y tenemos una baseball t-shirt que es como siempre, la manguita de otro color, solo que esta es una normal. Baseball t-shirt y esta es una short sleeved baseball t-shirt. Tenemos acá, esta es manga larga, manga corta. Una polo shirt es como una camiseta, pero con cuellito, right? Eh, que tiene cuellito, así como las formales. Esas son polo shirt. Tenemos long sleeve t-shirt, o sea, una camiseta como esta, una t-shirt, pero manga larga. Eso significa long sleeved, long sleeved, short sleeved, manga larga, manga corta. So here we have running shoes. Eh, estos son zapatos para correr, pero los running shoes también podemos decirles tenis, los tenis que nosotros les llamamos, right? Tenemos shorts, que estos son pantalones cortos, Sweatpants, sweatpants son pantalones como para ejercitarse, right? Son deportivos, porque para eso dice su nombre. Pantalones para sudar. Eh, sweatpants son más que todo para hacer ejercicio. Y acá tenemos unos jeans. Jeans son unos pantalones de mezclilla, right? Jeans, o sea, pantalones de jeans. Ok, here we have one more. Tenemos una más, eh, pero la tenemos, eh, son la misma, right? Solo necesito que nos familiaricemos mucho con este vocabulario. Tenemos una t-shirt, una camiseta, un jumper, que es como un suétercito pero delgado, eh, un vestido, dress, una shirt, una camisa formal. Tenemos gloves, guantes, tenemos belt, cinturón, tenemos shoes, que son zapatos, socks, calcetines, un tracksuit, que es eh, ropa para ejercitarse, jeans, eh, que son pantalones de mezclilla, trousers, que son pantalones normales, right? Tenemos hat, que es gorro o sombrero, trainers, que son zapatos para entrenar, Boots, botas, shorts, pantalones cortos, coat, abrigo, scarf, scarf, que es bufanda, right? Bufanda. So what are we going to do now? Okay, let me see before we move to the next one. Vamos a repetir las palabras. Vamos a repetirlas. Le vamos a dar su correcta pronunciación. En este caso voy a necesitar su ayuda para poder uh, repetirlas todas y escuchar cómo está su pronunciación. Ok, les voy a pedir que me ayuden así en orden, así como están acá. Y lo voy a hacer uh, así como lo tengo, en el orden que tengo aquí en la lista que me aparece, ok. So, we are going to start with the first one. Let me see. Saraí, can you help me to read this one? Uh, jacket. Jacket, right? Awesome. Thank you. Okay, let me see. Uh, Ivania, can you help me to read this one? Cut. Coat, right? Coat. Es como que hacemos un énfasis en coat. La... Coat, exactly, exactly. Okay, let me see. Katia, can you help me to read this one? Raincoat. Raincoat. Awesome. Raincoat. 
Thank you. Let me see, Pedro, can you help me to read this one? Jumper. Jumper, awesome, thank you, jumper. Let me see, Teresa, can you help me to read this one? Uh, sweatshirts. Okay, sweatshirt, sweatshirt, okay. Oh, yep. sweatshirt. Yes, thank you. Esta la vamos a leer como su, su. Han escuchado como de dulce, sweet. Entonces, así vamos a leer esta, sweat. Esta es sweat. Sweatshirt, sweatshirt. Ok, thank you. Let me see. Ok, Gabriela, don't worry. Don't worry. Lo tendré en cuenta. Gracias por avisarme. Okay, thank you, Teresa. Let me see. Nancy, can you help me to read this one? Hola. Hello. Yeah. Hello. Yes. Uh, hey, cardigan. Okay, cardigan. Yeah, it sounds like cardigan. Yeah. Yeah, eso va de corrido. Cardigan. Así, cardigan. El cardigan le decimos así en Spanish, right? Pero es un cardigan, así como con O. Oh, este sonido, esta A se vuelve como un sonido de O. Oh, cardigan. Ni tanto, right? Sino que no vamos a decir cardigan, pero vamos a volver esa A como un poquito O. Oh, cardigan. Yes. Thank you. Let me see, Catherine. Can you help me to read this one? T-shirt. T-shirt. Excellent. T-shirt. Yes. Recuerden, aquí va una R. Por ende, vamos a hacer énfasis. Todas las que lleven R, vamos a hacer énfasis. A excepción de esta, right? Porque esta empieza. Bueno, incluso en esta pueden hacerlo. Raincoat. Raincoat. Porque no es lo mismo decir raincoat que decir raincoat, right? Entonces, siempre en todas las R vamos a hacer ese énfasis. Ok, tenemos esta. Let me see. Juan, can you help me to read this one? Top. Ok, top. Top. Es como si sale un poquito de aire con la T. Top. Así, top. Ok, thank you. What about you, Linda? Can you help me to read this one? Um, short. Shirt, awesome, excellent. Siempre haciendo lemas en la era, right? Thank you. Okay, let me see. Goldie, can you help me to read this one? Tracksuit. Tracksuit, okay, suit. Esta se lee como suit. No es suit. Okay, awesome. Es tracksuit, suit. Thank you so much. Okay, Misael, can you help me to read this one? Trousers. Okay, trousers. Yes, awesome. Trousers. Let me see. Um, Diana, can you help me to read this one? Jeans. 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 Awesome. Thank you. Let me see. Alex, can you help me to read this one? Short. Shorts. Yes. Short. Siempre emphasis en la R, right? Sure. Yeah. See. yeah, tell me. Okay. Let me see. Brown out. Can you help me to read this one? Uh, it's skirt. Skirt, right? Es cuando esta solo es un siseo, porque esta es una consonante, right? Entonces tenemos skirt, skirt. Okay. Thank you. Let me see, Manuel. Can you help me to read this one? Dress. Dress. Awesome. Thank you. Let me see, Gerardo. Can you help me to read this one? Underpants. 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 Do you remember the word under? Yeah. Okay. Do you remember? Debajo. Debajo, right? So, underpants. Ropa interior o ropa de debajo, right? Okay, acá tenemos bra, tenemos socks, 
pajama, dressing gown, dressing gown. Okay, what are we going to do now? We are going to move to colors. Y vamos a tratar de relacionar las prendas de ropa junto con, um, junto con los colores. That's what we're going to do now. Yo sé que este tema es way too easy for you. Es demasiado fácil. Pero vamos a tratar de um, memorizarlos porque los vamos a necesitar para la práctica. So here we have the first one. Let me see. Mm, okay. Tenemos white. White. Blanco. Tenemos dark gray. Es gris oscuro. Brown. Que es café, right? Brown. White, dark gray, brown. Ten así como tenemos acá de estos, tenemos un dark gray, tenemos un light gray. Que es un gris Claro, tenemos gris claro y tenemos un dark brown, que es un café oscuro, right? Café oscuro. Y tenemos beige, beige, el color beige. Tenemos gray, que es el normal, gris normal. El light brown, que es café claro, light brown. Y tenemos black, que es color negro, right? Ok, y acá dice... Ask about favorite colors. What are your favorite colors? My favorite colors are red and purple. That's what we're going to do now. Pero vamos a terminar de leer esta parte de acá. Tenemos red. Tenemos pink. Orange. Yellow. Light green. Green. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue, purple. Ok, acá tenemos azul oscuro, azul, bueno, el azul normal y el celeste, ese es celeste. Verde oscuro, verde, verde claro. Tenemos amarillo, naranja, rosa o rosado y tenemos rojo. Y acá dice, what are your favorite colors? That's what we're going to do. Vamos a decir eh, cuáles son nuestros colores favoritos, right? Yo sé que es muy, muy fácil. Este topic es way too basic, pero es necesario que recordemos exactamente y lo pronunciemos correctamente. So, <coughs> sí, voy a preguntar así, randomly, eh, about colors. Eh, y usted va a responder, my favorite colors are sus colores favoritos, right? Si usted tiene tres colores, pues menciónelos. Si usted tiene solo un color favorito, ok. Solo que recuerden que si es plural, usamos are, el verbo to be, are. Y si es singular, usamos is. That's the way we're going to do. So, let me see. I'm going to ask to, let me see, Alex. What are your favorite colors? My favorite color are red and blue. Red and blue, awesome, thank you. Let me see someone else, Ivania. What are your favorite colors? My favorite color is purple and aqua. Okay, awesome. Recuerden que si tenemos dos, son plural, right? Vamos a usar are. My favorite colors are purple and aqua. Those are beautiful colors. Thank you so much. Let me see. Teresa, can you, uh, what are your favorite colors? My favorite colors is black. Your favorite color is black. Okay, thank you. Let me see, Misael, what are your favorite colors? Uh, my favorite color is, uh, pardon, my favorite colors are beige and gray. Awesome. Yeah, those, those colors are beautiful too. Thank you so much. Um, let me see. What about you, Ronald? What are your favorite colors? Um, my favorite colors are gray and blue. Okay, that, those are beautiful too. Thank you. Let me see, Pedro. 
What are your favorite colors? My favorite color maybe is orange. Orange, okay, great. Thank you. Let me see, Diana, Vanessa, what are your favorite colors? My favorite color is pink. Okay, awesome. That's my favorite color too. Thank you so much. What about you, Sarai? What are your favorite colors? My favorite colors are black and light blue. Okay, great. Thank you. Uh, Goldie, what are your favorite colors? My favorite color is red. Awesome. Your favorite color is red. I can see that for your picture. <laughs> okay, let me see. Linda, what are your favorite colors? Okay, seems like she's not there. Okay, let me continue. Juan, what are your favorite colors? My favorite colors are black and gray. Black and gray, awesome, thank you. Catherine, what are your favorite colors? My favorite colors are red and blue. Red and blue, awesome, thank you. Okay, Nancy, what are your favorite colors? Um, my favorite colors is black and red. Okay, thank you. Your favorite colors are black, and black, right? And red. Okay, black, great. And red. Let me see, Kathia, what are your favorite colors? Uh, my favorite colors are black and red. Okay, awesome. Thank you so much. Let me see who's missing. Gerardo. Oh, why? Let me see. Gerardo, um, what are your favorite colors? My favorite colors are dark blue and light green. Okay, awesome. Those colors are beautiful. I love them too. Thank you. Let me see who's missing. Quien me falta? Creo que Manuel. Oops, sorry. Manuel, what are your favorite colors? My favorite colors are yellow and dark blue. Okay, thank you. There you are, guys. Me faltó alguien? Some, is someone missing? Creo que ya están todos, right? Let me see. Just... Yo falté, pero este... Perdón por, por no poner atención porque estoy en llamada, estaba en llamada, entonces por eso. Don't worry, Linda, don't worry. I don't know if you want to participate now. Yeah. Okay, what are your favorite colors, Linda? Uh, my favorite colors are black and white. <laughs> <laughs> Great. Thank you. Thank you so much. So there you are, guys. I see I... Muchísimos colores más, no solamente son estos, no solamente son esos de acá. Hay muchísimos colores en English, bueno, en español. Podemos llamarles de diferente forma, right? Pero hay de todos uh, colores, tonos que se tienen un nombre también en English. Bueno, una de ustedes mencionó como aqua, está otro que es parecido que se llama teal, que es como un. Eh, como les digo, un azul verdoso o un verde az azulado, something like that. Eh, también está el maroon, que es como un marrón pero rojizo. Está el wine, que es el color vino. Ocre, que es el color ocre. Está, así como tenemos pink, tenemos un color que se llama petal, que es como pétalo, que es un poquito más eh, oscurito. Tenemos purple, tenemos violet, tenemos muchos colores más. Estos son los básicos, right? Por eso es importante saberlos o al saber la mayoría, right? En este caso tenemos los más básicos. Los colores básicos que en lo personal son mis favoritos eh, a excepción del rosa, right? Tenemos el blanco, el gris oscuro, el café, el gris claro, beige, el color beige. Eh, que es con un color kaki, something like that. Tenemos eh, café oscuro, 
gris, eh, café claro y negro. Estos son los colores básicos, esos, esos ya son, bueno, estos también son básicos, right? Pero estos son coloridos. Tenemos red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. Ok, This is, esto, esto lo vamos a hacer más adelante. Describing the clothes using colors. Right now, acá tenemos un ejemplo de una conversación de cómo es que se lleva, um, cómo se describen las prendas de ropa utilizando los colores, right? Tenemos una conversation que se llama It's a Disaster. Tenemos uh, dos, uh, dos chicas. Tenemos Pat que dice Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? Si se fijan, what color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Ok, recuerdan los adjetivos, right? Ustedes recuerdan los adjetivos descriptivos de los que hablamos la clase anterior. En este caso, sucede que eh, los adjetivos no solamente les mencioné que no solamente se utilizan para describir a las personas, sino que cualquier cosa podemos describir. Entonces, los colores son adjetivos también. So, el tamaño, el color, el origen, la forma, todo eso son adjetivos y todo eso va antes de el sujeto, right? En este caso, cuando queremos eh, incluirle el color a algo, podemos decir de black shirt, la camisa negra, de purple sweater, el el suéter morado, eh, the green socks, los calcetines verdes. Entonces lo utilizamos al inicio y acá tenemos uno. Here's a light blue blouse. Aquí está una blusa celeste. Light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all, of, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is these new blue jeans? Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. Okay. Tenemos acá eh, diferentes prendas. Acá estamos describiendo blouse, una blusa. Tenemos eh, una light blue blouse, una blusa celeste, right? Tenemos también eh, these new blue jeans. Blue jeans, eh, jeans azules. Whose jeans are they? Uh, they're mine, sorry. Ok, tenemos, bueno, el contexto es que metieron una prenda, uh, un blue jean, um, a la lavadora, right? Y todas las camisetas ahora están celestes por el hecho de que eh, despedía su color, el blue jeans. Ok, lo que quería que vieran es que tenemos los colores antes del sujeto, antes de la prenda. Light blue blouse, eh, blue jeans. Así es que los vamos a utilizar. Ok. Now here we have, acá tenemos uno enfocándose en la pronunciation. Y acá dice the letters S and sh. Ok. Or SH. Tenemos suit. Así como les mencioné, notice the pronunciation of S and SH or sh. Here we have suit, suit, shirt. Ok, una vez más, esto es un ciseo, como les dije, suit, shirt. Es muy fácil notar la diferencia, ya que este sonido es totalmente diferente. Tenemos un s y un sh para diferenciarlos. Tenemos suit, shirt, socks, shorts, scarf, shoes. Do you guys um, get the difference? ¿Sí se nota la diferencia entre esas palabras? Yes, teacher. Ok. Yes. Ok, en este caso, yes. vamos a ver, vamos a pronunciar. En este caso voy a querer que lo, quiero escucharlos a todos Sí, pues, si se puede en ese caso, quiero escucharlos a todos porque esta palabra, eh, quiero decir, esta pronunciación 
es muy, muy importante. El S and T. Ok, so we are going, voy a repetirlo y ustedes van a eh, repetirla después de mí, ok? So here we are. We're going to start now. Suit. 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 Yes, suit. Suit. Shirt. 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 Awesome. Socks. 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 Short. Socks. Short. 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 Okay. Do we have scarf? A scarf. 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 Recuerden, si tenemos una consonante acá, entonces es nada más ese scarf, right? Scars. 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 Y, eh, cada vez que lo dicen más Scarf. rápido, suena más natural. No es que va a serle scarf, right? Sino que lo va a ser scarf, <ríe> natural. Si, si lo dicen más rápido, scarf. Scars. Scars. Yes, awesome. Shoes. 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 Yes. Shoes. I Shoes. think. The difference is very, very clear. Creo que la diferencia está muy clara. Entre as and... Yes. So, thank you so much, guys. What are we going to do? Ok. Eso es lo que yes. vamos a hacer. Lo voy a hacer. Solamente tenemos cuatro. Lo voy a hacer así randomly. Voy a escoger otra vez. To participate. Mm. Para mencionar esta, estas oraciones. Para pronunciar estas palabras, right? Porque si se fijan, tenemos, eh, la tenemos dos en una sola oración. So let me see who is going to start. Let me see what about Misael. Can you help me with the first one? Are you there, Misael? Sorry, ¿cuál? ¿Cuál dice? Perdón. The first one. Help me to read the first one. Good. Okay. Yeah, don't worry. Es, esta de acá, esta oración. Perdón. Ah, okay. okay. Um, okay, perdón. This is Sandra's new shirt. Okay, awesome. This is Sandra's new shirt. Awesome, thank you. Suena bien. Suena bien. Let me see. Ivania, can you help me to read the second one? This, no. This or this? <laughs> I don't know. Yes. These are Sam's purple shoes. Okay. These are Sam's purple shirts. Okay. Acá tenemos this. This is Sandra's new shirt. Y aquí es, these are Sam's purple shoes. Así. Thank you so much. Es bueno que siempre traten de diferenciarlo, right? Okay, let me see. Someone else. Diana, can you help me to read the third one? Where are my shoes and shop? Okay. This one is socks, right? Socks. Where are socks. my shoes and socks? Yes. Where are my shoes? And socks. Sí, puede sonar un poquito pues, similar, pero siempre está el diferente, right? Let me see someone else. Let me choose to. Gerardo, can you help me to read the last one? My shorts and t shirts are blue. Okay, my shorts and t shirts are blue. Okay, awesome. Eh, siempre en esta se lee t-shirt bueno un, un, un tip para esta palabra para shirt shirt es como quitándole la i así como les mencioné en las anteri los ejemplos anteriores es como quitarle la i 
¿Cómo la pronunciarían si le quitamos la I? Sure. Shirt, right? Shirt. Shirt. Sure. No, no se escucha, sorry, como shirt, sino sure. que es como shirt. Shirt. A diferencia de esta, es short. Aquí sí se le escucha la O, right? Short. Shirt. Short. Shirt. Así. Es como quitándole la I. Y así les va, se les, les va a sonar mucho más natural. So, thank you so much, guys. What are we going to do now? Vamos a tratar de identificar. Vamos to, uh, let me see, what colors are their clothes? ¿De qué color son sus prendas de vestir? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver, eh, por ejemplo, la shirt. Vamos a ver de qué color es, de qué color es su tight, que es corbata, su belt. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? So now what we are going to, let me see, ¿cuántos hay? Ok, 17. Yes. Vamos a hacer eso. En este caso lo voy a dejar como voluntario, right? Voy a preguntar y and you, um, and you gotta help me with um, the color. Me van a ayudar con el color, right? So what color is his shirt. What color is his shirt? For him. It is white. Okay, his shirt is white. Okay, great. Thank you. Uh, let me see. What color is his coat? What color is his coat? Is green. Okay. Is it green or dark green? Dark green. Dark green, dark green right? Dark green. His coat is dark green. Okay, great. What about tie? What color is his tie? His color is gray. Brown. Yeah, it Brown. seems like gray. it is. It is like gray or black. Es como negro o café or something like that, right? Okay, thank you. Let me see what color is his belt. What color is his belt? Black. Okay. It's color black. His belt is black or color black. Color black. Okay. What about the pants? What color are his pants? Is like blue his pants or like blue? Light color blue. Okay, is it blue, light blue or dark blue? Dark blue. It's light blue. Light blue. Light blue. What is light blue? Black? Which one? Is dark blue, blue or light blue? Blue. Dark. blue. blue. Light blue. blue. Imagine blue. It seems like it is blue or dark blue, something like that. Because blue. light blue is celeste, right? And oh, dark blue. Dark blue. Dark blue. Dark blue. Dark blue, right? So his pants uh, are dark blue. Dark so, blue, yeah. Great. Thank you so much. What about the shoes? What color are his shoes? What color? The color are is black. black. The color is black. black. It's his color black. Shoes, his shoes black. are black. His shoes are Yes. Awesome. What about the girl? What color is her blouse? Her blouse is white. Is it's white and, and red. Green. 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 And green or light green or green. Let's go back. Light green mm. and white. Dark green. Dark green. Green. Dark green. 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 It seems like it is light green. Some or green. For la blusa, oh, right? Green. La blusa. Eh, her blouse yes. is 
um, dark green or green and white porque tiene florcita right what about the scarf the scarf what color is her scarf the color the color is light green. Is color light, light green. green. Okay, the scarf is light green. Light green, right? The scarf. Thank you. What about the skirt? What color is her skirt? The skirt is color dark green. Dark green. Okay, remember the say uh, the skirt right or her skirt is dark green dark green okay dark green. yes awesome let's move to the other one let me see what color is her hat ¿De qué color es su gorro? what color is her hat purple her hat is purple okay purple. Awesome. The hat or her heart, her hat, sorry, is purple. It's purple. What about, uh, what color are their, her boots? What color are her boots? The color is light blue. Is it light blue or is it gray or light blue? Gray. Let me go back. Look, light blue no. or gray? Light gray. Okay, let me see, light gray, light gray or light blue, right? Let me go back. It seems like they are light blue, something like that. Como light que blue. Celeste, right? Porque gris yeah. se vería un poco más pálido. So, uh -huh. what about the sweater? What color is her sweater? Here. Here. Color. Here. Her sweater Here. is Here. purple, right? The sweater are color purple. Okay. Her it's sweater. color purple. Yes, right? Her sweater is purple or... Nada más puede decir el color, right? Her sweater is purple. Así. Let's go with the boy. What color is his hat? What color is his hat or his color red? His color, color red. red. His cap is red, right? This is cap is red. About the t-shirt, what color is his t-shirt? His t-shirt is um, light green. Color light green. This teacher is green. Okay, is it green or light green? Light green. Light green, light green, light green, light green right? Green. Awesome, thank you. What about the socks? What color are his socks? His color is sock is red and um, white. Um, beige. Okay, um, it's like they are beige and light brown. brown. Something like that, right? Let me go. Light brow. Look. Light brow. Okay. His socks are light brown. Light brown. brown. Light brown. Light brown. Okay. Thank you so much. Recuerde que tiene que, um, eh, cada vez que vayamos a, a decir el color, vamos a decir la prenda también. Por ejemplo, yo les pregunto, what color is his t-shirt? His t-shirt is light green. I see. It's light green. Okay. What are we going to do now? We're going to practice. Vamos a practicar, en este caso, las prendas que utilizamos para el verano y las prendas que utilizamos para el invierno. En este caso, vamos a escribir, for summer, I wear, y vamos a poner las prendas que usted utiliza para verano. En este caso, no es necesario que ponga muchas. Pueden ser nada más unas tres o cuatro lo máximo, cuatro prendas. Y tenemos for winter I wear para que eh, qué prendas utiliza en el invierno, right? That's what we're going to do now. Eso vamos a hacer en el chat. Lo vamos a escribir y como siempre lo vamos a leer. Okay, so you can start now. 
Do you understand what I was going to do? ¿Ya entendieron lo que vamos a hacer? Yes, for some I, I wear my t-shirt. Ok. Las prendas que utiliza para el verano, right? Eso es lo que vamos a poner en el chat. Simplemente va a poner for summer I wear y va a poner las prendas que utiliza para el verano y luego va a poner for winter I wear y va a poner las prendas que utiliza para el invierno. That's what we're going to do. Let me show you por acá algunas prendas las más comunes. With summer es verano, right? And winter es invierno. Ok. Ok, Goldie, don't worry. Gracias por avisar. Ok. Manuel, can you help me to read? For summer, I wear my short and t-shirt. Ok, for summer, I wear my short and t-shirt. What about winter? What do you wear for winter? ¿Qué usas para el invierno? For my winter, I... For... Winter, I was no for winter. I wear my my jacket and track switch. Okay, awesome. Thank you. Thank you so much. Track suit. Let me see. Acá tenemos más ejemplos. Estos son para summer. La mayoría son para summer. Ya los que tienen como jacket y, y así, sí son para, para el invierno. Así como este, raincoat para el invierno, right? Y las demás, pues, ya es a elección de ustedes. Okay, here we have another one. Alex, can you help me to read? For summer, I wear short t-shirt and running shoes. Okay. For winter, I wear jacket, coat, and boots. Okay. For summer, I wear short t-shirt and running shoes. For winter, I wear jacket, coat, and boots. Thank you so much, Alex. That was a good example. Let me see, Katia, can you help me to read your example? Okay. For the summer, I wear soft shirt, shirt, and sandals. Okay. I wear jacket with pants and hat. Okay, awesome. For the summer, I wear top, short, t-shirt, and sandals. For the winter, I wear a jacket, sweet, sweat pants, and a hat. Awesome, thank you so much. What about you, Gerardo? Can you help me to read? For summer, I wear t-shirt, shorts, and cap. Okay. For winter, I wear jacket and jeans. Okay, great. Thank you. Oops, let me see. For summer, I wear t-shirt, short, and cap, and a cap. For winter, I wear jacket and jeans. Okay, great, guys. Let me see. Diana, Vanessa, can you help me to read? Eh, sí, ahorita. <laughs> For summer, I wear top shirt and t-shirt. For winter, I wear jacket and jumper. Okay, awesome, thank you. For summer, I wear top shirt and t-shirt. For winter, I wear jacket and jumper. Thank you so much. Let me see. Someone else? Okay, let's move to Sarai. Can you help me to read? 
For summer, I wear top and short. For winter, I wear sweater and hat. Okay. For summer, I wear top and short. For winter, I wear sweater and hat. And a hat. Awesome. Thank you so much, Sarai. Let me see. Someone else? Okay, Nancy, can you help me to read? For a um, for the summer, um, top and shirt on top. And for winter, in jacket, gloves, but. Okay, for summer, I wear top, short, and for the winter, I wear. Jackets, gloves, and boots. Always remember, wear is usar, pero usar de prendas de vestir, right? Thank you so much, Nancy. Let's continue with Juan. Can you help me to read? Yes, sir. Uh, for winter, I will hat, jacket, and glove. For summer, I wear short, top, and t-shirt. Okay. For winter, I wear hat, jacket, and gloves. For summer, I wear short, top, and t-shirt. Okay, thank you so much, Juan. Let me see. Who's missing? ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta de acá? Ya tenemos Manuel, Alexander. Ok, Ivania, can you help me to read? Yes. For summer, I wear short blouse and top. For winter, I wear a scarf and coat. Ok, for summer, I wear short blouse and top. For winter, I wear scarf and a coat. Okay, excellent. Thank you so much. Who's missing? Let me see. Oh, there you are. Okay, Misael, can you help me to read? Yeah, uh, for summer, I wear um, t-shirt and short. Okay. And for winter, I wear uh, sweater and sweet pants and boots. Okay, awesome. Boots, right? Boots. Right. And if I wear, wear. Pueda que parezca que se pronuncia wear, pero es como wear, con E, wear. Wear. Summer, yeah. I wear t-shirt. Okay, awesome. Thank you. Quiero ver quién me falta. Who's missing? Ya tenemos a Juan, Ivania, Nancy, Gerardo. Teresa, no veo su example. El de Teresa. Katia is done. Linda, maybe she's busy. Misael is done. Diana, done. Alexander, done. Pedro. Pedro is missing too. Ronald. And let me see, Manuel. Manuel is done too. Okay. Okay. Those are missing right now, but don't worry. Because of the time, we are going to move. Vamos a continuar por el tiempo, right? Do you have any question about the topic, about the pronunciation? About no question. Esto fue no más que todo... Awesome. Esto fue más que todo vocabulario, right? Esta vez no habían como estructuras, ni había verbo to be, no hay ningún tense, porque nada más es vocabulario. Estamos adquiriendo vocabulario. Siempre vamos a utilizar este vocabulario más adelante para uh, cuando hablemos de los tiempos, tenses, right? Así que espero lo sigamos practicando 
y pues en la plataforma tienen resources, tienen el, recursos y también eh, cualquier duda que tengan, ustedes pueden preguntar en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Y vamos a tratar de arreglar eso de la section number four que estaba sucediendo con un ejercicio. Así que don't worry guys, si no hay ninguna pregunta, so that's it for tonight. Eso es todo por hoy. Y muchas gracias por unirse. Have a good night. Bye. 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 Bye.